En la casa van a comprar. Buenas noches. Good evening, can you hear me? Yes, teacher. Excellent, welcome to another English class. Okay, well, this is this is another class that we're going to have today. All right, this is class number 17. Okay, class number 17. Imagine three classes left and we finish the uh, module number one. Okay, tres clases menos y finalizamos el módulo número uno del principiante uno. Okay, también hacerles el atento recordatorio de la realización de las actividades evaluadas en la plataforma. Ok, eh, en los próximos días ya estará habilitado el examen final para que sea, se lo pueda realizar. Y eh, también eh, en los próximos días usted va a recibir, si no es que ahora o mañana, va a recibir una encuesta. Okay, una encuesta por parte de Inglés Corporativo, la cual la vamos a realizar el día viernes todos juntos. Que el día viernes todos juntos vamos a realizar la encuesta, no la vaya a llenar porque es un paso que únicamente se hace una vez, entonces para evitar que se que lo vamos a hacer todos juntos, paso a paso 
Okay. Okay, it is eight o'clock. Vamos a tomar la asistencia de este día. Bienvenidos, clase número 17. ¿Qué es lo que vamos a estudiar ahora? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso del uso de their eh, prepositional place, prepositional time. Y vamos a ver, eh, también vamos a ver, eh, there is and there are. There is and there are. Ok. Let's start. Miss Ana María Portillo Márquez. Present teacher. Thank you, Leiva Rivas. Mr. Leiva Rivas. Present teacher. Thank you, Mr. Here we go. Menjibar Flores. Menjibar Flores. No yet. Franco de Chinchilla. Present teacher. Thank you, González Valeriano. Present. Thank you. Blanco Recinos. Blanco Recinos. Pérez Landaverde. Pérez Landaverde. Sánchez Lemus. Present. Anaya Cortés. Anaya Cortés. Salmerón Alas. Present teacher. Thank you. Hernández Gómez. Hernández Gómez. Santos Granados. Santos Granados. Rodríguez Luna. Present. Thank you. Reyes Avelar. Present. Argueta Pérez. Argueta Pérez. Raquel García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Gómez García. Present. Gómez García. Gracias. Ramírez Guevara. Present. Thank you. Flores Barahona. Present. Thank you. Mirna Dinora Martinez Alfaro. Present teacher. Thank you very much. Ok, vamos a iniciar la clase ahora eh, recordando un poco sobre las preposiciones de tiempo. Prepositions of time. Yo sé que son sus favoritas, pero tenemos que repasarlas. The preposition of time. For example. He had lunch at noon. At noon. At noon. Excellent. Christmas is in. 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 It is on. ¿Por qué es on? Porque está diciendo el mes y la fecha. Es una fecha completa. Esta es la fecha completa. Santa, Santa comes at, to town at, at, at Christmas. At Christmas. At Next. Christmas. He was born in, in 19... Let's see. In 19, exactly. In 1987. In. The bus is leaving at two o'clock. At, at two o'clock. Excellent. America was discovered in, in. in 1492. He goes to the in summer. In summer. In summer. In summer, good. He arrived home at, at, at midnight. At midnight. At midnight. Excellent. At midnight. They have fun. It's at in. In. <laughs> on. On. Okay. On his birthday. Valentine's Day is 
on. Ing. 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 February. It's February. She goes at present. Um. On Christmas Day. On Christmas Day. Very good. They visited the zoo at, on, on the at the weekend. At, at the weekend. She goes shopping in the morning. Um, in, in, the morning. in the morning. Partes del día. Únicamente es at con midnight. Okay, at night. Eso sí. They play chess in Sunday. In Sunday. In Sunday. In Sunday. On, on, teacher. On, okay. Con días utilizamos. Ah, sí, sí. Um. They went to the disco. On. Um. On Saturday night. Muy bien. And finish. Muy bien. Excelente. Vamos a ver las preposiciones del lugar. ¿Cuáles son las preposiciones del lugar? ¿Usted recuerda? On, in, on, 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 Ok, vamos a ver. Behind. The dog is... On, 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 the, on, 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 on the box. Es on. On, 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 on the box. On the box. On the In, 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 in the box. Over. 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 Good. Above. Above. In front. In front. In front. In front. In front. In front. Between. 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 Behind. 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 Uh, um, among. 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 Next to. Next, Next to. to. On. Behind. Under. Under. In. In. Over. Over. In front of. Um, between, between, between behind behind among among next to okay next to okay excelente Esas son las next. preposiciones de lugar okay preposition of place and time next to Okay, good. Vamos a ver. ¿Cómo así? Colgada. Mm -hmm. <laughs> okay, here we go. Okay, here we go. Prepositions of place. Under. 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 The cat it is? Sí. Under the chair. Under, under the chair. chair. Under, the chair. Under, the chair. Under, the under the chair. Good. It is under. On the box. In the box. In the box. It is in the box. Next to. Next to the box. Next to the box. On, on, the on, the, on the chair. On the, the chair. chair. <laughs> the apple. On. Uh -huh. 
the the ball, ball is under under, under the table. Under table. Um, Excellent. The pitch is in in fish bowl. In the fish bowl. Good. The uh, chair next to table. Excellent. Next. If the ball is on the back. On the back. Good job. The, back. the cat is in, in the back. In, in the back. In the back. In the back. The, the school bag. The school, school bag is the under bag. under the table. It's under the under. table. Is the cat? Cat is the next to the next to next to the armchair. 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 Excellent. Very good. Muy bien. Ok, vamos a seguir practicando las preposiciones de lugar. En second, please. Voy a colocar el link en el chat para hacer una pequeña práctica con las preposiciones de lugar. Prepositions of place. We are three, Mr. Jose, Mr. Carlos, Mr. Luis.
Finish. Not yet. Hello? Me aparecen unas letras bien raras que no lo entiendo. Igual las mismas que yo estoy viendo. Solo me han salido unas palabras bien raras. Voy a que no están ni en inglés a saber en qué idioma están. Es el, el navegador. Te tienen que cambiar la a traducir en español. Vaya. Pero lo da problema siempre porque a veces le traduce a uno. ¿no? Yo ya me la... cambié hasta el celular. Me parece bien. Ese mismo problema tengo yo también. Por eso me consta. Bueno, Esas todas tenemos vamos, el mismo problema. Lo vamos a, me, me lo vamos a finalizar. Ahí. Yo creo que es en alemán. Tío. No, no es en inglés, pero no sé por qué le está todo. Bueno, vamos a finalizar. Yo por pena no decía nada. Por bueno, dos. Vamos, vamos a hacer. Estoy adivinando. Vamos a hacer otro. Niño. Que no le aparezca en alemán. No sé por qué les aparece así, pero bueno, vamos a ver. Qué raro, diré yo. Y yo, que se han tardado bastante. Diosito, Diosito, ayuda, ¿no? Yo pensé, yo pensé que estaba bien difícil porque para ese tiempo ya tendría que haber terminado alguno. Pero bueno. Vamos a ver. Ok, ahí está. Si les aparece en chino o en alemán, me hacen saber para revisar. A ver, ya si con este aparece, no sé qué pasará con la aplicación.
Por el momento parece en inglés todavía. Here we go. ¿Cómo está este? Sí, esta está bien, sí. Finish. Thank you.
finished, teacher. Teacher. Eh, piense que me, eh, me voy a sentar un momento. Siempre voy a ir escuchando, pero me voy a sentar un momento porque voy saliendo del seguro con mi hija. Ok, mister. No hay problema. Ok, finish, right? Finish. Ok, here we go. Vamos a ver los, el top, cómo quedó. El ok, we have number 10, Miss Jennifer. Mi, number 9, Miss Ana Portillo. Number 8, Raquel García. Mr. Carlos Menjivar, number 7. 6, Karina. 5, Sandra. 4, Mr. Ulises. 3, Mr. Germán. 2nd. Oscar and the winner, Miss Mirna. Okay, good job. Excellent. Okay, muy bien. Okay. Vamos a ver un poco sobre eh, lugares. Okay. Lugares en la ciudad. Places in the city. Places in the city. You ready? Okay, here we go. For example, yes. airport. Airport. Okay, airport. Exactly. Airport. Here we have airport. Okay. Also, we have we have bakery. 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 Okay. Bakery. Panadería. Exactly. We have. Es tienda de libros. Librería. Bookstore. 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 Or librería. Bookstore. Butchers. Butchers. Butcher. Butchers. Or court. 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 Department store. Department store. store. Department store. Department store. Okay. Fire station. Fire station. Fire station. Fire station. Fire station. Gas or petrol station. What is that? Gas station. Gas station or petrol station. Station. Pero es más utilizado Petro. gas station. Gas station. Ese es el más utilizado. Gas station. Also we have hair dresser. Hair dresser. Okay. Hair dressers. Hair dressers. Barber. Barber shop. Barber shop. Barber shop. Barber shop. Gallery or art or museum. Gallery or gallery or museum. Okay. Ahora que está muy yeah. de moda. Jail yeah. or prison. Prison. Okay. Jail or prison. Jail or prison. Okay. Here we have laundry. 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 Pharmacy Laundry. or drugstore? 
pharmacy, pharmacy or drugstore. Drug we have square, drug como una plaza, square. 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 And finish. Okay, recapitulemos. We have square. Teacher. Diga. Eh, para decir Plaza Morazán, ¿sería así Plaza Morazán o sería square? Plaza Morazán es Morazán. Plaza Plaza Morazán. Morazán. Eh, uh -huh. Es un nombre propio, no se modifica. Pharmacy. Ok, tenemos drugstore. 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 Laundry. Drugstore. We have jail or prison. Jail <laughs> or prison. We got gallery. 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 Barbershop. 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 Hairdressers. 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 Gas station. Gas station. Gas station. Gas station. Gas station. Fire station. Fire station. Fire station. Department Fire station. store. Department store. Court. Department. Court. Butcher. But Butch. Butcher. 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 Bookstore. 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 Bakery. 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 Airport. 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 En Sepine. Ok, esos son algunos lugares okay, de eh, la ciudad. Ok, good. Bueno, el día de ayer también tuvimos una pequeña lectura, ok, en el manual. Ok, le voy a pedir a Miss Jennifer, no sé si puede participar. No me recuerdo. Sí, solo okay, me ubico en la lección. Sí, please. Miss Jennifer, she will be Will, and Miss Marianne, she will be Tania. Ok. Are you ready? El número de página de la lección es... It is... 41. Okay. Can we start? Are you ready? Sí. Okay, yeah. here we go. Three, two, one, action. Okay. Uh, hello, can you help me? Where is Melbourne? Building, I don't live here. Don't worry. There, there are four buildings. Which one do you need? I dare tell me to go to the building on Main Street. I know it. It's on the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there is a training center? There, there, are, there are a lot of training center of the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you. Again, bye bye. Finish. Excellent, thank you very much. Ok, ¿qué dijimos que era building? Building. Edificio. 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 Bien, building. Ok, street. What is street? Calle. 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 Eh, let me see. Training center. Estación de trenes. Mm -mm. Ah, el centro de entrenamiento. Centro de entrenamiento. Ok, como gimnasio. Ok, good. Eh, interviews. 
Entrevista. Excelente. Muy bien. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es contestar estas tres preguntas. How many Melbourne buildings are there? Where is building? Uh, where will one to go <coughs> located? How many training centers are there and where are they? Tenemos que contestar esas preguntas, ok, dependiendo de la lectura. Ok. Lo vamos a dar en dos minutos. Okay. Okay. Este... How many made building are there? It's, it's for good. Where the building Esa sería. Ya la cambió la segunda. Bien. Sí, Ajá. ahorita. Cambió la segunda. Vale. Sí, ahorita la cambio. Ahí, ahí. Solo es sombra, dejan tres preguntas. O hay más que lo que pasa. Sí, solo eso. Eh. Okay. Si gusta, como ya terminamos, practiquemos la, la conversación. 
No sé qué le parece. Solo lo, lo termino de escribir. Ok. Lo termino de escribir. Entonces comienza. Yo soy Will, entonces. Hello, can you sí. help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. The... Okay, here we go. Okay, vamos a resolver eh, las preguntas. Preguntas y la número uno dice: How many Melbourne's buildings are there? There are four buildings. There, there are four buildings. Four buildings. Good. Next one. Where is the building where Will wants to go locate? It's down the street on the left side. Left side. Left side. Excellent. Okay. How many training centers are there? Um, a lot. A lot. Okay. There are a lot. Hay there are a lot. There are a lot. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a eh, hacer una pequeña introducción. Okay. Este tema es bastante fácil. El cual se llama. Oh, perdón. Mm. Ok. Vamos a ver el uso de berries. Y there are. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿O cuál es el singular. significado? Okay. Singular, en plural. Excelente. Ok. Eh, ten, eso significa en español. Hay. Eh, a ver, hay. Uno es plural. O, y el otro es. Eh, Singular. Por ejemplo, tenemos there is, que es singular, que es un objeto, y tenemos there are, que son plural. Singular and plural. There is and there are, plural. ¿Cómo es la forma? Eh, Por ejemplo, una, una, un ejemplo. There, there is a car. Ok, hay un carro. Esta A significa un. There is a car. La forma, eh, si decimos, there are two cars. Two cars. Este ya es en plural. Se está refiriendo a más de dos objetos. Dos o más objetos. There are two Cars. Uno es singular. There is a car. Y el otro es plural. There are two cars. ¿Cómo es, si es, cómo es la forma negativa? Sí. La forma negativa. Ok. Es. There. Is not. O. También tenemos la forma contractada. There isn't. There isn't. There is not or there isn't. Y en la forma de plural tenemos there are not or 
there aren't. There aren't. Esta sería la forma, la forma negativa. Negative. Ahora vamos a ver cómo hacer preguntas. Hacer preguntas es fácil, únicamente se cambia la posición del verb to be. Y decimos, are there? Y la otra sería, is there? Ok. Are there or is there? Recordar que esto únicamente es en el presente. Por ejemplo, hay dos carros, hay una motocicleta, eh, hay dos personas. Entonces, de esa forma se utiliza el there is y el there are. Ay sería, ¿verdad? Exacto, ay. Ok. Tenemos la forma afirmativa, que es There is a car, there are two cars. There is es singular, se refiere a un objeto. Y there are se refiere a más de dos. La forma negativa es there is not or there isn't, there are not or there aren't. Y la forma pregunta es únicamente intercambiar el orden. Por ejemplo, are there, is there. ¿Ok? Vamos a practicar un poco. ¿Ok? Eh, mientras usted si toma nota de esto. Ok, le voy a dejar un, unos segunditos más. Y después vamos, vamos a hacer unos ejercicios juntos. Siempre utilizando there is and there are. Es, acabamos. Hacer el uso de there is and there are. Por ejemplo, dice many apples in the basket. Apples. There, are. there are. Muy bien. There are many apples. Plural. Yeah. Nobody on the island. There is. There is. There is. There is nobody, excelente. There is nobody on the island. Excelente. Uh, a library in my school. There is. There is. There is. There is a library. Excellent. There is a library in my school. There. There are. are. There are. There are. There are. There are, ok, no es they, es there. There. Uh -huh. yeah. They es el pronombre, ellos. Pero este es there. There are many leaves on the ground. Hay muchas hojas. Next. There, there is. is. There, there is. is. There is. Excellent. There is a detective spy in my garden. There are. There, there are. are. Excellent. There are. There are. There is. There is. There is. There is. There is. There is. 
There are. There are. There are. There are three kids. There is. There is. There is. There is. There are. There are. No, there is. Books. There is. Estamos hablando de un niño. There is a boy. Ah, ok, ok. Two boys. There are. There are. There are two boys. There is no snowman. There are. There are. There are. There are. There are. There are. There are many pupils in my classroom. There is. There is. There is. There is. En finish. Excelente. Ok, ¿alguna duda con el uso de there is o there are? No. No, any. Ok, good. Excelente. Bueno, eh, vamos a ir al manual. Ok, siempre en el manual, página 42. Página 42. 42. Ok, y aquí tenemos más ejemplos utilizando there is and there are. For example, there is is singular and it says there is an ATM across the street. ¿Saben qué es un ATM? ATM. Un cajero. Excelente. Cajero. Ok, cajero, ATM. Okay, there is an ATM across the street. There is a recruitment center on the corner of the Roosevelt Street and First Avenue. También se puede utilizar la contracción. There is. Okay, there is no clothing factory around the corner. Vamos con el plural. Okay, la palabra a lot significa muchos y se puede utilizar para contables e incontables. There are a lot of companies down the street. Hay muchas compañías eh, abajo, calle abajo, okay? A lot. You have a lot, of, a lot of cars, muchos carros. A lot of people, muchas personas, okay? There are some supermarkets on the right and the left. Some, algunas, o algunos, some. There are no hospital on the various street. Okay, here. All right, now, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar el ejercicio 5 utilizando there is and there are. There is and there are. Good night, teacher. Good night.
Buenas noches. Good night. Good night. Sorry, no lo había visto. Okay, did you finish this activity? Finish, teacher. Finish, thank you, Miss. Finish. Thank you. Ok, let's start. Vamos a iniciar. Eh, la número uno. There is. 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 Number two. There, there, there are, are some. There. there are some, some business workshop some. down the street. Muy bien. Number three. There, there are not. There are, there are, there are not. There are not. There are not. There are not. There are no recruitment centers around my building. Okay, en la número cuatro. There is no. There is no. There is no. There is. There is no store. There is no store on the corner of the Roosevelt Street. Muy bien. Number five. 
There are banks behind the factory I work again. And the last one. There is. There is. There is. There is. And around a building around the corner. Muy bien. Excelente. Ok, excelente. Ok, con el uso de there is and there are. There is and there are. Ok, bueno, vamos a ir a la siguiente página, a la página 43. Let's move on to page 43. 43. Ok, y acá tenemos read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar workplace. Can you guess where they work? Si sí, podemos adivinar dónde ellos trabajan. Después que leamos esto, tenemos que eh, contestar estas preguntas. En el ejercicio 3, y dice, How does Mr. Paz describe his work? ¿Cómo describe? ¿Qué hay en el lugar donde él trabaja? Después dice, What does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué es lo que ella piensa acerca de su trabajo? One, eh, on which of the two places do you want to work? ¿En cuál de los dos lugares te gustaría trabajar? Ok. Esa es la página 43. Aquí la vamos a realizar en grupos. Okay. Here we go. Ok. Page 43. Page 43. Page 43. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, don Juan. Ahí las disculpas como siempre, pero aquí vengo casi que llegando a la casa ahorita. No estaba así como que al 100 en la, en la clase. Ok. Vamos a trabajar en la página 43 del manual. Leo, Carlos. Comenzamos. Hola, hola. Eh, yo digo que sí, los demás no sé. Vaya, ok, ya tiene el manual. Eh, sí, sí, ya lo tengo. Ok. Mm -hmm. 
Solo que como le decía, he venido un poco descontinuado del... Ok. Ya lo ponemos al día. Vaya, hemos estado repasando lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? Sí. Y ahorita eh, estábamos trabajando con Derar y Deris. Deris es singular y Derar plural. Ok. Y eso está también en la página 42. Al principio, ah, bueno, para bueno. que tenga una idea. Ajá, correcto. Al principio hay un, hay un cuadrito. Entonces, de la página 43, vamos a responder las tres preguntas que están ahí en base a lo que hace Mr. Paz y Mr. Aguilar. Ah, ok. Teacher, y aquí vamos a poner todo, todo lo que hacen ellos, como lo describen las cuatro características de, de su trabajo. Eh, no está conectado el teacher ahorita, creo yo. Como no, aquí está. Ah, sí, pues sí. Como no cabe todo, únicamente algunas cosas. Ah, ok. Por ejemplo, beautiful, comfortable, huge. Ah, ok, ok. Vamos a colocar todo. There is a beautiful lobby. Un ejemplo. No, solo algunas. No, no, no sirve. Está bien dulce tampoco. Ok. Beautiful. Vaya, la primera dice cómo describe Mr. Paz el lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces lo describe que es beautiful. Comfort. La otra es Hugh. Yeah, Hugh. Como parqueo grande. Que tiene un parqueo grande. O enorme. Ajá. Uh -huh. a ah, un estacionamiento enorme dice. High tech y la última que es R3 High Tech Elevator Elevadores de, de alta tecnología Ok Después ahí te vas a cargar con hambre, vos vas a estar pegando que quieres más. Okay. 
La siguiente sería. What does Miss like that? Entonces ponele. Y bonito. Que pongámosle. There is great wordplay. Como es un lugar genial, bonito. De, de wordplay, voy a poner. A wordplay es lugar. Word uh -huh. El lugar. Entonces, y... o podemos, así como dije, beautiful yeah, yeah. and, and, and great. O oh, nice, nice wordplay. Nice. Ajá. Ponemos eso. There. There is. ¿Por qué le ponen there is? Como de eso hay. O es. There is. Entonces, si no pongamos le, eh, Mr. Pass, just try. Here. Puede poner? His wordplay is. No, how or like, like gray or like nine. ¿Cómo va? No, no sé si tendría que usarse como. Bueno. Ok. Sí, sí podemos hacer. Porque eh, supongo que ahí está describiendo que hay y por eso dice Seco. que hay un hermoso lobby que hay, un, que hay cuartos confortables por eso sí. él lo describe él lo describe en cuatro en cuatro cosas mm. y nosotros tenemos que resumirlo qué es lo que nos da la impresión en cuatro cosas y yo lo siento que es como que un un lugar un hotel bonito o un hotel cinco estrellas Sí, puedes ponerle así. ¿Cómo? Que el... Bueno, yo, le, yo le iba a poner The wordplay is big and beautiful. Beautiful or big. Que es grande. Grande y bonito. The wordplay is... Pero la pregunta de abajo no quiere... No es... ¿En cuál de los no. trabajos de los dos lugares te gustaría trabajar? Sí, abajo, la última. ¿Y Ajá. por qué? Entonces, la primera pregunta que estamos contestando es la, es la de cómo describe Mr. Paz su trabajo. Entonces, así lo que dijo Oscar está bien, de que el lugar de trabajo es so big o too big. Oh, es big. big. Big and beautiful. Grande y bonito. Teacher. Hello. Una pregunta. Uh -huh. eh, para este ejemplo, que sería para decir bien grande, sería too big, so big, o. Huge. o ¿Cuál podemos? Es huge. ¿Cuál? Huge. H-U-G-E, huge, grande, más grande de lo normal, huge. Vale, entonces, la segunda pregunta dice... ¿Qué piensa la señor, señorita Aguilar sobre, don, don, sobre su trabajo, sobre su lugar de trabajo? Yo uh -huh. siento que piensa que es... Eh, es no confortable. No es confortable. Que, que no es un gran lugar. Es un grande entonces. 
Uh -huh. Or there are not. Sería. Porque es negativo. Verdad. Es que ya lo dice negativamente, pero si nosotros lo pasamos a negativo es que no hay. Entonces tendríamos que poner no hay una recepción grande. Eh, quiero ver. No hay do, eh, no hay eh, limpieza en los comedores. No hay no hay fotocopia. No hay centro de fotocopias eh, como bonito sería y no hay oficinas grandes. Uh -huh. Ponemos eso entonces para que ocupemos el not. The office is very small. It is not clean, no sé. The office is very small. Vamos a ver. Sí, así pongámoslo como la primera, solo que. Sí, uh, there is no bitter session. No hay gran recepción. Y ahí la otra. La otra sería, quiero ver. Diners from. Eh, dos comedores sucios. Teacher, nosotros ya terminamos. Excelente, muy bien. Ok. Sure. Hello. En, en si estas preguntas solo eran de, de, la, de los mismos pensamientos que tienen ellos, ¿verdad? Sí, sí, así es, maestro. De los mismos que ellos mencionan arriba. Sí, así es. Ok. Ok. Por ejemplo, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Qué pusieron en esa parte? Um, There is a beautiful lobby. If they are comfortable rooms. También there is a huge parking lot. Excellent. And there are three high-tech elevators. Elevator. Elevators, good. Muy Elevator. bien. Así es. Okay. ¿Qué, ¿Cómo describe Paz su lugar de trabajo? 
Entonces queríamos ver si le, le poníamos toda la decisión que él tenía. There is a beautiful lobby. Entonces así queda, ¿verdad? Sí. La última. Y ahí pues But. se le puede poner porque más es. O sea, porque más no gustaría trabajar ahí. Uh -huh. Pero es que como es básicamente para ellos, ahora sí. Okay, welcome again. All right, now we're going to check it out the questions that you answer based on the information Hola. that we have here. Okay, no and here we go. Uh, how does Mr. Paz describe his workplace? Let us ask Mr. Germán, what do you have, number one? How does Mr. Paz describe his workplace? Uh, the workplace is... is too big and nice. Nice. Or beautiful. Beautiful. Okay, what else can we find in the workplace? ¿Qué más podemos encontrar? What else we can find? There is beautiful lobby. There is a beautiful lobby. Good, what else? Q parking. Yeah, there excellent. are comfortable rooms. Comfortable, comfortable, okay. And comfortable rooms, huge parking. Parking lot, what else? I take elevator. 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 Okay, good. Three, there are three high tech elevators. Good. Muy bien. Number two, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué piensa ella acerca de su trabajo? There is not a reception. I'm sorry, can you repeat it again? There is not a reception B. Okay, there is no reception okay. area. There is not clean a diner room. Excellent. Okay, there are there are not clean. There, okay. there are a small office. There are a small office. Office. Office, what else? There is an ugly photocopy center. Okay, there is a narrow reception area. Muy bien. Uh, on which of the two places do you want to work? En cuál de los dos lugares le gustaría trabajar y por qué? How about Mr. In Hugo Recinos? Uh, where Mr. Pass work uh, is very nice place to work. Excellent, okay. Uh, how about Miss Jennifer? Uh, one, two words, Mr. Pass. Why? Mr. Because Mr. Pass, because it's a good job. Excellent. Very good. Okay. Que es beautiful. Beautiful. Hermoso, 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 bonito, hermoso, bonito, comfortable, comfortable, cómodo, okay. comfortable, comfy, comfortable, 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 excelente, huge, huge, grande, más de lo, grande. Más de lo normal, inmenso, ok, big, bien, ok, eh, narrow, Reducido. Estrecho. Pequeño. Ajá, estrecho. Very. Sucio. 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 Feo. Ugly. Feo. 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 Small. Pequeño. Pequeño. Muy bien. Pequeño. Una vez más. Hermoso. Beautiful. 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 Grande. Also. Inmenso. Ah. 
Huge. 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 Okay. Eh, cómodo. Comfortable. 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 Eh, sucio. Dirty. 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 Feo. Ugly. 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 Pequeño. Small. 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 Estrecho. Narrow. 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 Muy bien. Excelente. Ok. Good. Continuamos. Ok. Ahora tenemos más, más eh, adjetivos. Por ejemplo, tenemos comfortable, huge, nice, que es como bonito, okay? agradable, nice. Tenemos illuminated, 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 algo con mucha luz, mucha iluminación. Ok, we have narrow, we have small, disgusting, algo desagradable. Disgusting. Disgusting. And smelly. ¿Alguien sabe qué significa smelly? Smelly. No, teacher. Es smell de algo que tiene un olor singular. ¿okay? Algo, un olor, podemos decir relativamente feo. Smelly. Smelly. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, en el ejercicio 5 vamos a describir estos lugares. Gym, usando small. Eh, clean cafeterias, unpleasant bathrooms, new training rooms, smart meeting rooms, tiny es pequeñito, pequeñín, tiny, tiny cubicles, cubículos pequeñitos. Ok, utilizando there is and there are. ¿Qué les parece si hacemos dos con, tres con there is y tres con there are? There is and there are. Ok, iniciamos ya. Ok, a crear oraciones utilizando there is and there are con los adjetivos y el sustantivo.
Okay, finished. No yet. Yeah. No. No yet. Okay. Finish. Finish. Thank you. Finish. Thank you, mister. Finish, teacher. Thank you very much. Finish. Finish, teacher. Okay, bueno, lo vamos a, eh, vamos a pedirle a un voluntario Diga la oración que creó en el ejemplo número uno. Example number one. Using a small engine. There is a small gym. There is a small gym. Okay, good. There is a small gym. Excelente. They are a small room. There are a small rooms. Okay. Okay. Uh, another volunteer with the words new training rooms. There is a there is a new training room. There is a new training room. Okay, there is a new training room. Okay. There is a new training room. I'm sorry, perdón. There is a new training room. Okay, there is a new training room. Excellent. Another volunteer with clean cafeteria. Uh, clean cafeteria. They are, they are clean. Okay, good. There are clean cafeterias. There are clean cafeterias. Vamos con la número, con la siguiente. Smart meeting rooms. Uh, they, there is a smart meeting room. There are a smart meeting room. Excellent. Y si fuera plural? They are. There are. Rooms. There are smart meeting rooms. Okay, uh, on please on pleasant bathrooms. There are a very unpleasant bathrooms. Excellent. There is some unpleasant bathrooms. Good. And the last one, tiny cubicles. They are two tiny cubicles. Okay, there are two tiny cubicles. Muy bien. Ok. ¿Qué significa, ¿Cuál significa pequeño? Pequeñito. Tiny. 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 Inteligente. O listo. Smart. 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 El limpio. Clean. 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 Pequeño. Small. 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 Eh, feo. Ugly. 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 Eh, desagradable. Eh, unpleasant. 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 Also, we have disgusting. 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 Inmendo, inmenso, grande. Big. Hongo. Hongo. Huge. 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 Huge.
Seven crocodiles. Dice, mira la, la imagen y hay, hay que darle clic en la respuesta correcta. Ajá. Veamos cuántos leones vemos. There, dice que la pregunta es, there are three lions. Ajá. Solo hay uno, ¿no? Ajá, es que solo es, hay que poner la negativa. Entonces, no. Mm -hmm. Supongo yo. <laughs> There are five tigers. Five tigers. Uno, five dos, tigers. tres, cuatro, cinco. No, que son cebra. No, tigers. <laughs> <laughs> dos por la palmera. Ah, sí, son cinco. Todos los... por el coco dry y otro en una palmerita. Ah, pues ya yeah, son yes. cinco. Yes. Luego dice, there are 11 cebras, si hay 7. 11, 11. 11, Eva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, me jalan a mí. ¿Cuántas ve usted? 11. <risa> Ajá. There is a monkey. Solo hay uno. No sí, hay más. Dos hay, tres. Sí hay. No, hombre, si estos son monos arañas, va. <risa> Three. Apongámosle que no. Que no. Luego. Seven, co seven cocodriles. Crocodriles. Entonces hay uno. Ay, en la palmera hay un montón. No sé si son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho me salen a mí. Ocho, eh. Y de puesto C, en el que pongamos el no. Uh -huh. There are four, four giraffes. Cuatro. Sí, y es bonita la yes. girafa. <risa> There are snakes. Solo hay una. Solo una. Hay. Una serpiente. Y es que era del mono, va a creer. Ahí está agarrado de la cola. <risa> There are six elephants. Seis elefantes. Se ve uno, dos, tres. Tres, Maren, a mí solo tres hay, va. Sí, solo tres hay. Y solo este está cortito, este entonces. Sí, bien cortito. Mejor. Ajá. Que hay uno bien largo. Sí, me quedan largo. Que a medias queda uno. Uh -huh. Bueno, yo digo que están buenas. <risa> no, si están bien, ya. Se les pega. Hoy se va. Hoy... Ok. Sí. sí, así quedaría. 9 de 10 tuve. ¿Por qué vos? 10 de 10 tuve yo. No sé, es que no sé cuál es el que está coloreado y el que sí. <risa> Y que no andan los lentes. No, no los ando. Ya lo envié. Ah. Yo también, pero tuve 9 de 10. ¿Y usted, Wendy? Ahorita. Mira, me da la calificación. 
9 de 10. ¿Y por qué? ¿Y usted opta? 10 de 10. Ajá, una, la la que una está mala. Lo que pasa es que quizás habían seleccionado una y no la. Ajá, el cocodrilo no fue. No la de, deseleccionaron. Sí. <risa> eso de haber sido. Sí, eso fue. Nueve de diez. Aquí era esto. Bueno, ya la hice. Bien, <ríe> es lo importante. Teacher, era bien corto el examen. Eh, este, ¿qué es? La actividad. ¿Qué les pareció? 10 sacamos. ¿Bastante fácil el tema o hay dificultad? Mm. No, esto está como más fácil. Excelente. Más rápido. De Digerible, mío. exacto. Uh -huh. Solo de eso nos pone el examen. <risa> <risa> No, ahí vienen las preposiciones de lugar, tiempo. Sí, a mi ¿Oral cómo sería? ¿Perdón? Para decir que el examen va a ser este, oral. Speaking. Speak. Speaking. Speak. Bueno, solo estamos esperando que finalicen los demás compañeros y regresamos a la, okay. a la principal. Pues sí, entonces estamos bien, 10 de 10 va. 10 de 10. Está, está chulo el ejercicio. Terminamos, teacher. Good, good, good. Okay, here we, got, here we are again. Now we're going to check it out the exercise that you already did. Vamos a revisar el examen que ya hicieron. Okay, estaba bastante oh. corto. Okay. Y el número uno decía, eh, there are three lions, yes or no? No. 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 There are five tigers. Yes. Yes. There are yes. 11 zebras. Yes. yes. No. There is a monkey. No. 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 There are seven crocodiles. No. 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 There are four giraffes. Yes. Yes. There are a snake. Yes. 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 There are six elephants. No. 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 Okay. Ten out of ten. Good. Excellent. Muy bien. Bueno, durante esta clase hemos hecho una pequeña repaso de eh, las preposiciones de lugar, las preposiciones de tiempo, la lectura. También aprendimos nuevos adjetivos para describir eh, cosas, personas. Por ejemplo, ugly, eh, clean, smelly, uncomfortable, unpleased. Y okay, muchas más. Eso es para incrementar también el vocabulario. Bueno, vamos a tomar... La asistencia de esta noche, Ana María Portillo okay. Márquez. Present teacher. Thank you. Leiva Rivas. Menjibar Flores. Present teacher. Franco de Chinchilla. Present. González Valeriano. Present. Blanco Recinos. Present. Pérez Landaverde. Present. Anaya Cortés. Present. Salmerón Alas. Present, teacher. Hernández Gómez. 
present. Santos Granados. Santos Granados. Rodríguez Luna. Present. Present. Teacher. Reyes Avelar. Present. Argueta Pérez. Present. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Gómez García. Present. Ramírez Guevara. Present. Teacher. Flores Barahona. Present. Martínez Alfaro. Present. Teacher. Okay. Teacher no me mencionó. El Sánchez Lemos. Ahorita le tomo la asistencia. Disculpe. Gracias. Sánchez Lemos. Ok. Bueno, eh, muchas gracias. Bueno, recordarles que en estos días o mañana van a recibir una encuesta por parte de Inglés Corporativo, la cual la vamos a realizar el día viernes todos durante la clase. Que okay. no voy a tomar la encuesta porque únicamente aceptan un intento. Así que lo vamos a hacer todos juntos el día viernes para eh, no cometer errores. Yo les voy a proporcionar también los datos, en caso no los tenga, y así lo hacemos bien todos. Ok, no sé si existe okay, alguna teacher. pregunta. Hasta yo, la, yo la recibí, okay, yo la excelente. recibí la encuesta. Muy bien. También yo. Ok, bueno, eh, hoy le toco, corresponde a mí, Patricia, Lisset, Chargueta, Pérez. Y los demás nos vemos en la siguiente clase. Okay, good night. Okay, good night. Bye. Good night. Bye. Good morrow. Ok, muy buenas noches, Miss. Eh, estos minutos son para eh, una sesión llamada 1 a 1, donde usted puede solventar alguna duda con respecto a, la, a los temas que hemos estudiado hasta la fecha. Ok. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho con claridad. Vaya. Eh, ¿Qué tengo que hacer? Pues si existe alguna duda con respecto a algún tema estudiado. Déjenme ver. Quizás con el de del are not negativo y el del aren't. Hola. Eh, ¿Cómo sería la duda con respecto a ese tema? Eh, el del are not es en plural. Eh, there are not. El there are not, ok. Dijimos que el, el uso de there are, there are, bueno, hay dos usos. There are, que es para plural. Y el there is, que es singular. Uh -huh. eh, si usted quiere utilizar la forma negativa, pues tenemos diferentes formas. Tenemos there aren't. Eh, tenemos there is not. There isn't. O también tenemos there is not. Una es singular y el otro es plural. ¿Cuál es el singular? Pues there isn't. ¿Cuál es el plural? There aren't, en su forma negativa. La forma afirmativa, there is, es singular, y there are, es plural. Ok. Singular y plural. 
Get him moving. En el caso del ejercicio que hicimos de la unidad 4 en la página 44. Hola. Hola. Página 44. Ajá. Para mí, escuché que algunos pusieron en... En las oraciones, en la número dos, eh, de, déjame ver, there is a new training rooms, para mí rooms es en plural. Eh, bueno, el, el ejemplo que dieron ahí era new training room, única, sin la S. Mm, ahí si, me era, si era plural, pues únicamente íbamos a utilizar. There are new training rooms. Uh -huh. okay. Igual que en el número 5. Yo lo puedo convertir a plural y singular. Exacto. Así es. ¿Cómo lo convierte a singular y plural? Pues eh, modificando el sustantivo, agregándole S o ES al sustantivo. Por ejemplo, aquí, there are new training rooms. Porque sea en plural. O uh -huh. podemos decir, there, are, there is. There is a new training room. Ok. Ahí dependiendo de lo que usted quiera decir. Vaya, está bien. Yo pensé que porque estaba escrito con ese tendría que contestar en plural. Ah, sí, lo que pasa es que algunos estudiantes eh, lo convirtieron al, al singular. Ok. Está bien. Esa era mi duda nada más. Ok. Bueno, si surge alguna duda con respecto a otro tema, más adelante no dude en escribirme o mencionarme la duda para poder solventarla. Está bien, gracias. Ok, que tenga una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Bueno.